Hello all, welcome to Mindformat YouTube channel. So, I am going to talk about Tansit MBA business situation analysis section ல இருக்க கூடிய மாடல் क्वेश्चन பார்க்க போறோம் சோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சஃபிஷியன்சிக்கான மாடல் क्वेश्चन இப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அதையும் நீங்க பாத்துருங்க and then quantitative aptitude related ஒரு 5 वीडियोस நம்ம போட்டுருக்கோம் அதுவும் பாருங்க சோ உங்க एग्जामக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 கான்ஸ்டன்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதுல சோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம एक्सप्लेन பண்ணிட்டு and then ஒரு ஸ்மால் एग्जांपल நான் எடுத்துர்க்கேன் அந்த एग्जांपलல இருக்க கூடிய அந்த 10 क्वेश्चंस எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம் சோ என்ன என்ன மாதிரி நம்ம அந்த क्वेश्चन அப்ரோச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படினா a major objective சோ மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் அப்படினா இப்போ ஒரு एक्चुअली இது பிசினஸ் சிச்சுவேஷன் அனலிசிஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னா ஒரு क्वेश्चन எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோனா யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் டெவலப் பண்றதுக்கான ஏதோ ஒரு ஐடியாஸ் பண்ணுவாங்க இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிசினஸ் ஐடியாஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இதுல சோ புதுசா ஒருத்தவங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லையா எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு ஆஹ் இதுக்குள்ளாரதான் வரும் ஓகேவா சோ அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசனுக்காக இத பண்ணுவாங்க ஓகேவா சிலர் வந்து ப்ராஃபிட் மேக்சிமைஸ் பண்றதுக்காக பண்ணுவாங்க சிலர் எக்ஸ்பென்ஸ் குறைக்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மேஜர் அப்செக்டிவ் அதுல இருக்கும் சோ அந்த பேராகிராஃப் வந்து டூ பேஜா இருந்தாலும் சரி த்ரீ பேஜா இருந்தாலும் சரி அவங்களோட அப்செக்டிவ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ திங்ஸ் நோக்கிதான் இருக்கும் சோ அதுதான் இந்த மேஜர் அப்செக்டிவ் ஓகேவா அவங்களோட கோல்ஸ் நம்ம எப்பயுமே இதை படிக்கிறப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா நம்ம இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம் அரல்ஸ் வந்து சில அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க நான் அதை உங்களுக்கு பின்னாடி வீடியோல வரப்ப நான் சொல்றேன் அது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் கான்செப்ட்ல எடுத்துக்க கூடாது அந்த பேராகிராஃப்க்கு ரிலேட்டடா அந்த டெசிஷன் மேக்கர் அங்க ஒருத்தர் இருப்பாருல்ல சோ அவர் இடத்துல இருந்து தான் நம்ம எல்லாமே யோசிக்கணும் ஓகேவா செகண்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா மேஜர் ஃபேக்டர் மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா அங்கே பாருங்க இட் இஸ் அன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் specifically mentioned in the passage கண்டிப்பா அந்த விஷயம் வந்து அந்த பேசேஜ்ல மென்ஷன் ஆகியிருக்கணும் அண்ட் தென் அது வந்து அவங்களோட டெசிஷனுக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை தரணும் அப்படின்னா தான் அது வந்து மேஜர் ஃபேக்டர் டேரக்டாவே அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும் அந்த டெசிஷன் சோ அதுதான் வந்து மேஜர் ஃபேக்டர் தேர்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா மைனர் ஃபேக்டர் மைனர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா இந்த மேஜர் ஃபேக்டரை விட ஒரு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான் கொடுக்கும் அது வந்து மேஜர் அப்செக்டிவை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணாது மேபி மேஜர் ஃபேக்டர் ஏதாச்சும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் டேரக்டா வந்து மேஜர் அப்செக்டிவா அது அஃபெக்ட் பண்ண பண்ணாது அந்த டெசிஷன்ல வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்காது மைனர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மேஜர் அசம்ஷன்னா இது ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி கூட இருந்திருக்கலாம் மேபி அதனால அவங்க இதை நினைச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்மளா அசியூம் பண்ணிக்கிறது அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது மேஜர் அசம்ஷன் சோ இது வரைக்கும் ஃபோர் ஆப்ஷன் சம்டைம் ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இப்பெல்லாம் அந்த ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது அது என்ன ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அன் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூனா இந்த விஷயத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது சுத்தமா சம்பந்தமே இருக்காது ஓகேவா அந்த மாதிரி விஷயம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பிசினஸ் பர்பஸ் நம்ம பேசிட்டு இருக்கப்போ அவங்க பர்சனல் லைஃப்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் நல்லது கெட்டது நடக்குது அப்படின்றது மாதிரி எல்லாம் ஒரு அன்எக்பெக்டடா ஒரு தேவையே இல்லாத விஷயம் அந்த பேசேஜ்ல அந்த மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க அது அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இதுல நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நேம் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ சோ அது மேக்சிமம் இப்ப கேக்குறது இல்ல சோ இந்த போர் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு ஓகேவா சோ நம்ம இப்ப அந்த பேசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ நான் சால்வ் பண்றப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே சோ இந்த பேசேஜ் பாருங்க சோ இப்ப நம்ம அந்த கொஸ்டின் படிச்சிடலாம் அந்த கொஸ்டின் பாருங்க ராகவ் ஹாஸ் அ டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் அ பிரீமியர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் அ மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி ஃப்ரம் அ டாப் பி ஸ்கூல் and has been in the IT industry for the last 20 years after being placed on campus in the B school. Raga was contemplating to start an IT training academy in Chennai for students who have completed 10th standard. He is speaking to other IT friends to support him financially in his venture and is also analyzing the market potential for enrollment. If the market potential exists and the financial support is ensured, then Raga would start his venture in two year time. else
ஓகேவா இப்ப மார்க்கெட்ல இது ரொம்ப தேவையா இருந்தது அப்படின்னா அதே மாதிரி அந்த பினான்சியல் சப்போர்ட்டே இவங்க நினைச்ச மாதிரி இவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் டைம்குள்ள இவங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க இன்கேஸ் இவங்க எதிர்பார்க்கறதுல எதிர்பார்க்கறது நடக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல இதை ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கான ப்ரொசீஜரை ஃபர்தரா மூவ் பண்ணுவாங்க ப்ராசஸ் ஓகேவா சோ இப்ப அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குள்ள நம்ம போலாம் சோ இது வந்து நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இது ஃபுல்லுமே பிஸ்னஸ் கான்செப்ட் தான் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கேன் பட் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல பாத்தீங்க ரியல் எக்ஸாம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ பேஜ் அது கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதனாலதான் நான் இதுல வந்து ரொம்பவே டைம் வந்து நமக்கு அதிகமா எடுக்கும் சீக்கிரமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா லாஸ்டா அட்டன் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் தான் பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் அப்போதான் நம்மளால கிளியரா ஒரு லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கப்போ நம்ம இதை அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்ம ஈஸியா கிளியரா புரிஞ்சுட்டு அந்த டென் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் டக்கு டக்கு நான் அந்த ஒரு பேராகிராஃப படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்துட்டாலே போதும் ஃபர்தரா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒன் ஒன் லைன் தான் இருக்கும் அதை படிச்சோன்னே நம்ம இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ல ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் சோ இப்ப கொஸ்டின் பாருங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகவ் லைட்ஸ் ட்ரைனிங் இந்த பேசேஜ்ல ஏதோ ஒரு இடத்துலயாச்சும் அவங்க வந்து ட்ரைனிங் பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களா ஒரு அசியூம் பண்ணி சொல்லிக்கிறாங்க இது நம்ம பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது ராகவ் லைக்ஸ் ட்ரைனிங்னா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பிடிக்கும் அதனால தான் வைக்கிறாங்கன்னு நம்மளா எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஒரு அசம்ஷன் தான் அவரா சொல்லலை எனக்கு ட்ரைனிங் பிடிக்கும் அதனால நான் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை பண்ண போறேன்னு அவரா சொல்ல கிடையாது ஸோ இது வந்து அசம்ஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த பேசேஜ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் மேஜர் ஃபேக்டரா மைனர் ஃபேக்டராங்களா யோசிக்கணும் இந்த பேசேஜ்ல இது கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பிடிக்கும் அப்படின்றத அவர் சொல்லவே கிடையாது சோ இது வந்து ஆப்ஷன் டி அசம்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ராகவ் இஸ் இன் ஹிஸ் மிட் ஃபார்ட்டிஸ் சோ அவர் மிட் ஃபார்ட்டிஸ்ல இருக்காரா அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியாது தெரியாதுன்றதை விட மேபி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் அவரோட காலேஜ் ஸ்டடிஸ் இவரோட ஒர்க் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் பட் வந்து இது ஒரு விஷயமா அவர் சொல்லவே கிடையாது ஃபார்ட்டி ஏஜ்ல நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே வைக்க கிடையாது சோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் சேம் அசம்ஷன் தான் சோ அந்த பேசேஜ்ல அவங்க சொல்லவே கிடையாதுனால இது அசம்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ராகவ் ஹாஸ் சிக்னிபிகண்ட் ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ இத தெளிவா நமக்கு அங்க கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது மேக்சிமம் இந்த விஷயத்த இவர் ஆக்சுவலா என்ன பிளான் பண்றாரு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு மேஜரான ரீசனே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறது தான் அவர் ஐடி ட்ரைனிங் கண்டக்ட் பண்ண மேஜர்ாலும் அவர் வந்து ஐடி ஜாப்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நான் இப்போ இருந்தே அதை கண்டக்ட் பண்றேன்ற மாதிரி அவர் எந்த ஒரு ஐடியாவுமே அவருக்கு கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு பிளாங்கா எனக்கு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நான் இதை பண்ண போறேன் ஐடி இது பினான்சியல் சப்போர்ட் கிடைச்சிச்சுனா நான் பண்ண போறேன்றத சிம்பிளா தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றப்ப ஐடி ஜாப்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அப்படின்றது இந்த பேசேஜுக்கு கண்டிப்பா அது ஒரு அசம்ஷன் மட்டும்தான் பிகாஸ் அவர் எந்த விதத்திலுமே அது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்னு அவரா சொல்ல கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் டி அசம்ஷன் நெக்ஸ்ட் ராகவ் வாஸ் பிளானிங் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் கேரியர் ஸோ இந்த பேசேஜ் ஃபுல்லுமே எதை பத்தினது அவர் ஐடியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் அவர் ஷிஃப்ட் பண்றாரு அவரோட கேரியரை ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு எதுக்காக அவர் வந்து ஐடி இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஐடியா அதனால ஓகேவா ஸோ இதுதான் அவரோட இந்த ஹோல் பேசேஜோட மேஜர் அப்செக்டிவே என்ன அவரோட எய்மே வந்து கேரியர் ஷிஃப்ட் பண்றது தான் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஃபைவ் அப்படின்றது மேஜர் அப்செக்டிவ் இந்த அப்செக்டிவ் இங்க வந்து நம்ம நான் அட் லாஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் எது எது வந்து ஈஸியா நம்மனால இப்ப டென் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டென் கொஸ்டின்ஸும் எக்ஸாக்டா நமக்கு டவுட்ஃபுல் இல்லாம ஆன்சர் பண்ண முடியாது இந்த மைனர் ஃபேக்டர் மேஜர் ஃபேக்டர் இடத்துல எல்லாம் கண்டிப்பா டவுட்ஸ் வரும் ஸோ எது எது டவுட் வராது எப்படி அப்ரோச் பண்றது இந்த டென்ல கண்டிப்பா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் கரெக்
ராகவ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கிரியேட்டிங் ஜாப்ஸ் சோ ராகவ் வந்து ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்றதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காரா கண்டிப்பா கிடையாது அவர் எந்த விதத்திலுமே அவர் சொல்ல ஜஸ்ட் பினான்சியல் சப்போர்ட்காக மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அவரோட தொழில்ஸ் கிட்ட அவர் ஹெல்ப் கேட்டிருக்காரு மற்றபடி இவர் ஸ்டார்ட் பண்றது மூலியமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நான் நிறைய பேருக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பேன் அப்படின்றது எதுவுமே அவரோட மோட்டிவ் கிடையவே கிடையாது ஓகேவா இது எல்லாமே அசம்ஷன் தான் நம்மளா வேணா சொல்லிக்கலாம் மேபி அவர் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஒரு நாலு பேத்துக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்மளா சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஜஸ்ட் இது ஒரு அசம்ஷன் சோ ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் ராக வாண்ட்ஸ் டு ஸ்விட்ச் கேரியர்ஸ் இன் ஹிஸ் மிட் ஃபார்ட்டிஸ் சோ அவரு இத மென்ஷன் பண்ணவே கிடையாது மிட் ஃபார்ட்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் கொஸ்டின்ல பார்த்தோம் சோ மிட் ஃபார்ட்டிஸ் அப்படின்றதுல ஒரு அசம்ஷன் நம்மளா என்ன நினைச்சுக்கலாம் அவர் கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் சொன்னது என்னமோ உண்மை பட் ஒருத்தவங்க இப்படி சொல்றாங்கன்னா நம்மளா அவங்க பார்த்து என்ன சொல்றோம் ஓ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க போல அப்படின்ற மாதிரிதான் நம்ம சொல்லுமே தவிர நான் பண்ண போறேன்றது மட்டும்தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம தான் என்ன சொல்றோம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிட்டனால இவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க பண்ணுவார் போல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் சோ இதுவும் அசம்ஷன் தான் ஓகேவா சோ ஏதோ ஒரு வேர்ட் நமக்கு காட்டி கொடுத்துரும் அது அசம்ஷனா எந்த கேட்டகரி கீழே வரும் அப்படின்றத ஏதோ ஒரு சின்ன வேர்ட் தான் நமக்கு அதுக்கான டிஃபரன்ஸே கொடுக்க போதீங்க நெக்ஸ்ட் ராகவ் இஸ் ஹென் நோ ஹரி டு ஸ்டார்ட் ஹிஸ் வெஞ்சர் அது கரெக்ட் தான் பிகாஸ் அவர் வந்து அஹ் இப்ப பினான்சியல் சப்போர்ட் அவர் நினைச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எல்லா விஷயமும் கிடைச்சாலும் டூ இயர்ஸ்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப பெரிய ஹரி எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு இது ஒரு ஃபேக்டர் தான் பட் மேஜர் ஃபேக்டரா மைனர் ஃபேக்டரான்றத நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோமா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா அந்த பேசேஜ்ல கண்டிப்பா அந்த வார்த்தை இருக்கணும் அந்த வேர்ட் வந்து அந்த பேசேஜ்ல கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கணும் மைனர் ஃபேக்டர்னா அந்த மேஜர் ஃபேக்டரை இம்ப்ளை பண்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயமா இருக்கும் சோ அவங்க பேசேஜ்ல என்ன கொடுத்துருந்தாங்க சோ இந்த டென்த் கொஸ்டின் பாருங்க ராக வில் நாட் ஸ்டார்ட் இஸ் வெஞ்சர் அன்டில் பினான்சியல் சப்போர்ட் கம்ஸ் இன் இதை எக்ஸாக்டா நமக்கு பேசேஜ்ல அவரே சொல்லிட்டார் பினான்சியல் சப்போர்ட் வர வரைக்கும் நான் ஹோல்ட் பண்ணி வைப்பேன் அப்படின்றத அவரே சொல்லிட்டாரா சோ இது ஆப்ஷன் சாரி டென்த் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேஜர் ஃபேக்டர் இதுதான் நமக்கு மேஜர் சோ இங்க நைன்த் பாத்தீங்கன்னா நோ ஹரி டு ஸ்டார்ட் இஸ் வெஞ்சர் உண்மைதான் அது எதனால இந்த பினான்சியல் சப்போர்ட் வர வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்ணுவேன்னு சொன்னனாலதான் இந்த வேர்டு அவங்க சொல்றாங்க சோ மேஜர் ஃபேக்டரை இம்ப்ளை பண்ற மாதிரி தான் நைன்த் கொஸ்டின் இருக்கு சோ இது வந்து மைனர் ஃபேக்டர் ஓகே பிகாஸ் இது எக்ஸாக்டா பேசேஜ்ல அவரே சொல்ல கிடையாது பினான்சியல் சப்போர்ட் வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன்னு சொன்னனால அது எக்ஸாக்டா பேசேஜ்ல இருந்தனால அது மேஜர் ஃபேக்டர் சோ நைன்த்தும் அதே சேம் மீனிங் பட் டேரக்டா அவர் வந்து எனக்கு எந்த ஒரு அவசரமும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அவர் சொல்ல கிடையாது சோ அதனால அது வந்து மைனர் ஃபேக்டர் ஓகேவா சோ இந்த டென்த் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணதை வச்சு இப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா அசம்ஷன் அசம்ஷன் அப்படின்றத ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப யோசிக்கவே தேவையில்ல சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நிறைய கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அசம்ஷன்றது என்னது இப்போ வந்து அவங்க மிட் ஃபார்ட்டிஸ்ன்ற வேர்ட் அவர் யூஸ் பண்ணல எனக்கு ஃபார்ட்டி ஏஜ்னால அப்படின்ற மாதிரி அவர் யூஸ் பண்ணல ஐடி ஜாப பத்தி அவர் சொல்ல கிடையாது சோ என்னன்னா அவங்க எதுவுமே சொல்லல பட் நம்மளா ஒரு விஷயம் நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல அது அசம்ஷன் அசம்ஷனை ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மேஜரா வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு டூ டூ த்ரீ அசம்ஷன்ஸ் ஆச்சு வந்து கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்துரும் டென் கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க ஒரு பேசேஜ் கொடுத்த அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு டூ டூ த்ரீ வந்து அசம்ஷன் வந்துரும் ஓகேவா ஏன்னா அசம்ஷன்ல குழம்பிடுவோம்னு நினைப்பாங்க பட் அதுதான் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டே அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க மிட் ஃபார்ட்டிஸ் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்ன்றதும் அவங்க யூஸ் பண்ண கிடையாது ஓகேவா ட்ரைனிங் பிடிக்கும் அப்படின்றதும் அவர் யூஸ் பண்ணல ஸோ இங்க இந்த பேசேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு அசம்ஷனுக்கு கீழே வந்துருச்சு ஓகேவா இந்த ஜாப் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்க கிடையாது மேபி அதெல்லாம் ஒரு ரீசனா இருக்கலான்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ ஒரு விஷயத்த அடுத்தவங்க நம்ம கிட்ட வந்து சொல்றாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து நான் இ
ஒரு ஆண்டர்பினரா மாறுறாரு அவர் ஒரு எம்ப்ளாயரா இருக்காரு ஆண்டர்பினரா மாறுறாரு அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் தான் சோ அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே ஒரே விஷயத்த டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ்லயும் கொடுத்தாங்கனாலும் அதுதான் உண்மை அதுதான் அவங்களோட கோல் சோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் நம்ம ஈஸியா சூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அப்செக்டிவையும் அசம்ஷனையும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேஜர் ஃபேக்டர் மைனர் ஃபேக்டர் இங்க நம்ம கொஸ்டின்லயே பாத்தீங்கன்னா மேஜர் ஃபேக்டர் என்னென்ன இருந்திருக்கு இப்ப இங்க வந்து பினான்சியல் சப்போர்ட் கிடைச்சோனே தான் அவர் பண்ணுவாரு அப்படின்றது ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர் அதே மாதிரி ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததும் ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர் ஸோ இதெல்லாம் இதுதான் வந்து அவரை இது பண்ண பண்ண வைக்கிது இந்த ஜாபை வந்துட்டு கேரியரை ஷிஃப்ட் பண்ணவே இந்த அப்செக்டிவ் அச்சீவ் பண்ண வைக்கிறதே என்னன்னா இந்த பினான்சியல் சப்போர்ட்டும் ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஸோ இது ரெண்டும் மேஜர் ஃபேக்டர் இங்க மைனர் ஃபேக்டர் என்னவா நம்ம பார்த்தோம் ராகவ் இஸ் இன் நோ ஹரி டு ஸ்டார்ட் இஸ் வெஞ்சர் ஸோ மேஜர்ல என்ன சொல்றோமோ அதை பத்தி இன்னொரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறதா வந்து ஒரு மைனர் ஃபேக்டர் எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்ல முடியாது பட் அதோட கண்டினியூஸ் ஸோ அதை வந்து இன்னும் நம்ம சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம் அதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இதுக்காக தான் அப்படின்ற மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்ற அந்த வேர்ட் யூஸ் ஆகுது பாத்தீங்களா ஜஸ்ட் அவருக்கு எந்த ஒரு அவசரமும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வருது இல்ல அங்கதான் வந்து மைனர் ஃபேக்டர் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் ஈஸியாகவே உங்களால் பண்ணிட முடியும் பட் லாஸ்ட் செக்ஷனாக இதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பொறுமையாக டென் மினிட்ஸ் பேசேஜ் படிக்கிறப்போ எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் கான்சன்ட்ரேஷனோட பேசேஜ் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒன்ஸ் படித்து ஒன்ஸ்லேயே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சில டைம்லாம் ஒரே பேசேஜுக்குள்ளேயே டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்துருவாங்க அதெல்லாம் இன்னுமே ஈஸி தான் ஏதோ ஒன்று மேஜர் மைனரில் டவுட் இருக்குன்னா அட்டன் பண்ணாமல் கூட விட்டுருங்க ஓகேவா Okay that's all for today i hope this video will be very useful for you all stay tuned for more videos and thank you